Welcome to Freedom Refined Sunflower Oil Abiruchi Powered by Jessi దోసకాయ దోసకాయ బజ్జీ కూర దోసకాయ బజ్జీ కూర ఓకే సో చేస్తే గాని అంతరార్థం అర్థం కాదు ఓకే రాజు గారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఓకే దోసకాయ బజ్జీ కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం దోసకాయ బజ్జీ కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దోసకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు శనగపిండి ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా ఇప్పుడు వంట స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే రాజు గారు రెడీయా రెడీ అండి సో ముందుగా బజ్జీలు చేసుకుందాం బజ్జీలు ఓకే సో నూనె వేడి పెట్టుకోవాలి కదా ఆయిల్ ఇస్తారా ఓకే ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అండి చాలా లైట్ గా ఉంటుంది అలాగే డీ ఫ్రై లాంటి వాటికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ వంటలు చేసుకోవచ్చు ఎస్ సో ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకున్నాం ఒక బౌల్లో శనగపిండి ఓకే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కారం ఉప్పు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి సో చిన్న చిన్న బజ్జీలా వేసుకోవాలి ఇది ఓకే కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో అంటే దోసకాయతో బజ్జీలు కాదు కాదు దోసకాయ బజ్జీ కూర దోసకాయ వేరే బజ్జీ బజ్జీ వేరే కూర వేరే మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది ఓకే సో పులి స్టాప్ లు కామాలు కరెక్ట్ గా పెట్టకపోతే కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది ఎస్ సో దోసకాయ ఏంటంటే అది కొంచెం వాటర్ వెజిటబుల్ కదండి అవును సో కొంచెం లూజ్ గా అయిపోయి ఇదిగా ఉంటుంది అంటే బజ్జీలు అంత బాగా రావు సో కాబట్టి కొంచెం ఇలా ఈ బజ్జీ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా మనం ఈ టమాటో కాంబినేషన్ లో చేసుకుంటుంటాం కదా దోసకాయ అది అవును సో ఈ బజ్జీలు యాడ్ చేస్తే మంచి టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఇంట్లో డీప్ ఫ్రై అది చేసుకుంటాం కదా అవును సో ఉల్లిపాయ బజ్జీలు వేస్తున్నాం మనం ఎస్ కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అవ్వాలి కదా ఆ లోపల ఒక చిట్కా చూసేద్దా ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఇంట్లో చాలా మంది పెరుగు చిలికి వెన్న చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా మరి వెన్న ప్రతిరోజు ఫ్రిడ్జ్ లో దాస్తూ ఉంటారు చాలా రోజులు అయ్యేసరికి ఇది కలర్ మారిపోతూ ఉంటుంది మరి వెన్న కలర్ మారకుండా ఉండాలి అంటే దాని మీద ఒక తమల పాకు కనుక ఉంచి ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే అది కలర్ మారదు అలాగే ఫ్రెష్ గా కూడా ఉంటుంది కావాల్సినప్పుడు నెయ్యి కాచుకోవచ్చు చిట్కా చూసాం కదా ఆయిల్ హీట్ అయిందా రాజు గారు ఓకే అండి సో ఇప్పుడు మామూలుగా స్నాక్ లా తీసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయండి ఉల్లిపాయ సో మనకి ఉల్లిపాయ పకోడీలు ఎలాగు అలవాటే సో ఇది ఉల్లిపాయ బజ్జీ ఎస్ సో దీంట్లో కావాల్సిన మామూలుగా స్నాక్ లా చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా జీలకర్ర అలాంటివన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ బజ్జీలు కొంచెం వేగాలి వేగాలి ఇది ఇటు మార్చేసి కర్రీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా రాజు గారు తప్పకుండా సో ఇక్కడ కొద్దిగా ఆయిల్ అండి సో ఎక్కువ హడావిడి లేకుండా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో నేను చేస్తున్నాను 
అలా ఉంటేనే బాగుంటుంది రాజుగారు మరి అన్ని వేసేసుకుంటే టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు కానీ అలా ఏమి ఉండదు కదా సో అంటే మనకి సింపుల్గా అయిపోవాలి మనం దాంట్లో వేసుకున్న వెజిటబుల్ తాలూక్ ఫ్లేవర్ తెలియాలనుకుంటే కొంచెం తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడితేనే బాగుంటుంది ఎక్కువగా వేసుకున్నాం అనుకోండి అన్నీ కలిసిపోయి మనకి ఇంకా టేస్ట్ ఏదో ఉంటుంది ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసాను సో దీంట్లో అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగుతున్నప్పుడే దోసకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నామండి ఓకే సో పచ్చిపోయి వేస్తున్నాం కదా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అవి కూడా కొంచెం తొందరగా వేయడానికి ఉప్పు ఉప్పు కారం కారం కొద్దిగా పసుపండి సో మనకు కొంచెం ఈ దోసకాయ ముక్కలు మగ్గిపోతే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు బేసికలీ ఈ దోసకాయ వాటర్ వెజిటేబుల్ కాబట్టి ఎక్కువ మనకి పప్పు అది కూడా ఇలా డిఫరెంట్ గా బజ్జీల కాంబినేషన్ లో అలా ఎప్పుడు ట్రై చేసి ఉంటారు ఎవరు కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దోసకాయ కాబట్టి ఇలా డిఫరెంట్ గా కాంబినేషన్ లో ట్రై చేయొచ్చు కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా యా సో మూత పెట్టేసి మనకి ముక్కలు కొంచెం మగ్గితే మిగతా ప్రాసెస్ అయితే మనకి టమాటో పేస్ట్ ఉంది కదా అదే యాడ్ చేసేయచ్చు ఓకే సో దోసకాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గాలన్నమాట అవునండి ఓకే చూద్దాం రాజు గారు ముక్క మగ్గిందా ఓకే అండి ఓకే సో మీన్ వైల్ ఇక్కడ బజ్జీలు అయిపోయాయి కదా తీసేస్తాను నేను ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లో తీసేయండి ఓకే సో టమాటో పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను టమాటాలు ఉడికించి పచ్చి వేసేస్తాను పచ్చివేనా పచ్చి వేసేస్తాను సో రెండు రకాలుగా మనకు టేస్ట్ అనేది వస్తుంది పచ్చిగా వేసుకుంటే ఒకలా వస్తుంది ఉడికించేస్తే ఒకలా వస్తుంది సో దీంట్లోనే కొద్దిగా ధనియాల పొడి సో ఈ టమాటా పేస్ట్ కొంచెం మగ్గితే మనకు ఆ బజ్జీలు అవి మనం యాడ్ చేసేయచ్చు ఓకే ఈ బజ్జీలు మనకి కొంచెం అంత సాఫ్ట్ గా ఏమి ఉండవు కాబట్టి వేసిన తర్వాత కూడా బానే ఉంటుంది కదా బానే ఉంటుందండి సో పిండి మరీ ఎక్కువ లూజ్ గా కాకుండా కొంచెం గట్టిగానే కలుపుకోవాలి సో దట్ మనకు దీంట్లో గ్రేవీలో వేసుకున్నా విడిపోకుండా బానే ఉంటాయి అండ్ కాసేపటికి అది కొంచెం ఆటోమాటో పేస్ట్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఆ బజ్జీలకు కూడా ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఎస్ ఓకే సో అయిపోవచ్చింది లైట్ గా ఇలా ఆయిల్ ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం బజ్జీలు వేసేద్దాం ఓకే అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇక్కడ స్టవ్ ఆపేసేద్దాం సో బజ్జీలతో ఇలా చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం గ్రేవీ లైట్ గా లూజ్ గా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అవి పీల్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం గట్టి పడుతుంది దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి అలా చూసుకొని చేసుకోవాలి లేకపోతే మరి డ్రైగా అయిపోతుంది ఓకే సర్వ్ చేసుకున్నాం కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఓకే దోసకాయ బజ్జీ కూర రెడీ ఘుమఘుమలాడిపోతూ దోసకాయ బజ్జీ కూర రెడీ అండి టేస్ట్ చూడబోయే ముందు ఈ కూర తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం దోసకాయ బజ్జీ కూర తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్లో శనగపిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కారం ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బజ్జీ పిండిలా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాగి నూనెలో బజ్జీలా వేసి డీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో దోసకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత టొమాటో పేస్ట్ ధనియాల పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న బజ్జీలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే దోసకాయ బజ్జీ కూర రెడీ దోసకాయ బజ్జీ కూర ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తానండి వావ్ 
కాంబినేషన్ <laughs> వాటితో చేస్తే హ్యాపీగా ఆ వెజిటేబుల్ కూడా తినేస్తారు అందరు కూడా అవును ఈ కాంబినేషన్ లో దోసకాయ అయితే మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుందండి ఈ కూర మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా చుట్టూ రాలడం తగ్గాలి అంటే ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను ఫాలో అవ్వండి ఆలివ్ ఆయిల్ ని గోరు వెచ్చగా వేడి చేసుకుని బాగా తలకి మృదువుగా మధ్యన చేసుకుని రాత్రి అంతా కూడా అలాగే ఉంచేసుకుని ఉదయం లేచిన తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో తలస్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చాలా వరకు జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట స్టార్ట్ చేసేద్దాం వంటలుంటారా <laughs> మీ ఇద్దరే ఉంటారా ఇంట్లో లేకపోతే పేరెంట్స్ తో అలా ఆయన అప్పుడప్పుడు చేస్తారు మీరు బానే చేస్తారు మరి ఎలా ఫుడ్ మరి నాకు నేను చెప్పుకోకూడదు కదా తను చెప్పాలి బాగా చేస్తారని అలా వచ్చారా ఓకే 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 సో ఈరోజు చూసేద్దాం ఈరోజు తేలిపోతుంది ఎవరు ఎలా చేస్తారో సో ముందు ఎవరు చేస్తారండి మీరు చేసేయండి ఒక పని అయిపోతుంది టెన్షన్ రిలీఫ్ అయిపోతుంది ఏం చేస్తున్నారు క్యారెట్ పెసరపప్పు ఫ్రై అండి క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు ఓకే సో కొంచెం ఈజీగా ఉన్న రెసిపీ ఎంచుకున్నారు అనమాట రెడీయా మీరు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన పెసరపప్పు అరకప్పు ఎండు కొబ్బరి పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఎండు మిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా వంట స్టార్ట్ చేసేద్దాం రెడీ అండి రెడీ అండి ఓకే శ్రీధర్ గారు సో ముందుగా ఏం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆయిల్ పోయాలి ఆయిల్ వేగాక ఆయిల్ వేగుతుందా వేడవుతుంది వేడవుతుంది నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి చేయాలండి పచ్చిమిరపకాయలు ఎప్పుడన్నా వీకెండ్స్ లో గానీ లేకపోతే వీక్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చేస్తూ ఉంటారా వంటలు మీ వారు అవునండి బాగా చేస్తారా బాగానే చేస్తారు బాగానే చేస్తారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు శ్రీధర్ గారు మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లకి వంట చేసే ఎంత తీరిక కూడా ఉంటుందా వీకెండ్స్ ఉంటుంది వీకెండ్స్ ఉంటుందా అప్పుడు కూడా ల్యాప్టాప్ లు పట్టుకొని కూర్చొని ఉంటారు కదండి మా ఇంట్లో కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు అందుకే నాకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనగానే ఆ ల్యాప్టాప్ లు ఫోన్ లు ఆ కాల్స్ కదా బాగా బిజీగా ఉంటారు కదా లేదండి దీనికి ఇంటికి వస్తే ఫ్యామిలీ ముందు ఇంపార్టెంట్ దట్స్ కరెక్ట్ రైట్ నా టైమింగ్స్ కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ అండి ఫ్లెక్సిబుల్ ఆ 2 టు 10 ఉంటారు సూపర్ సో నెక్స్ట్ టైం వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ క్యారెట్ క్యారెట్ ముక్కలు ఉడికి చేసుకున్నారా ఆ ఉడికి
పెసరపప్పు నానబెట్టింది కదా ఇది కూడా బాయిల్ చేసి ఇది కూడా ఉడికిచ్చేసారా జస్ట్ నానబెట్టారా ఓ బాయిల్ చేసేసారు బాయిల్ చేసి సూపర్ ఆ వేసేసాం పెసరపప్పు బేసికల్ గా నానబెడితేనే త్వరగా అయిపోతుంది అలాంటిది ఒక ఉడుకు ఉడికిచ్చేస్తే ఇంకా ఇంకా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది సో అయితే మరీ ఫుల్ గా బాయిల్ కాకుండా కాస్త పలుకులు పలుకులుగా ఉడికించుకున్నారు అంటే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే బికాస్ చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది తర్వాత ముద్ద అయిపోతుంది కదా సో మీ హాబీస్ ఏంటి శ్రీధర్ గారు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీ ఇద్దరే ఉంటారా మీ ఇద్దరు మాకు ఇద్దరు కిడ్స్ పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు బాబు థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నారండి థర్డ్ క్లాస్ ఓకే పాప ఇప్పుడు నా స్త్రీకి జాయిన్ చేస్తాను ఓకే ఓకే సో కాబట్టి మీకు అక్కడే ఫుల్ టైం పాస్ నెక్స్ట్ సాల్ట్ సాల్ట్ బాగా వేగిపోయాయి క్యారెట్ అండ్ పెసరపప్పు నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు పసుపు కొంచెం కారం కారం ఆల్రెడీ ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి వేశారు మళ్ళీ కారం కూడా కొంచెం కొంచెం ఎండు కొబ్బరి పొడా అండి ఎండు కొబ్బరి పొడా అండి కావాలంటే ఇందులో మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే పౌడర్ అంటే మసాలా దినుసులు చెక్క లవంగ ఇలాంటివి సో ఎండు కొబ్బరి పొడిలోనే అవి కూడా వేసేసి గ్రైండ్ చేసుకుని వాడచ్చు సో వేపుడు గుమిగుమలాడుతూ బాగా వచ్చిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వ్ చేద్దామా పై నుంచి కొత్తిమీర అయిపోయిందా ఇచ్చేసాయి క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు ఓకే సో వేడి వేడిగా క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు రెడీ అండి టేస్ట్ పోయే ముందు ఈ వేపుడు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు తయారు చేసుకునే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు ఉడికించిన పెసరపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉప్పు పసుపు కారం ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు రెడీ క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తానండి రాజు గారు టేస్ట్ చేయండి ఓకే సో తను చూస్ చేసుకున్నా కూడా రెండు కమ్మకమ్మగా ఉండే వెజిటేబుల్ అలాగే ముంగాలు బాగుందండి టేస్టీగా వచ్చింది ఆ ముంగాలు కొంచెం కరకరలాడుతూ క్యారెట్ ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు మనకి కమ్మకమ్మగా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఈజీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ బాగుందండి చాలా బాగుంది యా చపాతీలోకి కావాలంటే పప్పులో వాటికి మనకి సైడ్ డిష్ సైడ్ డిష్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు నైస్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా నిమ్మరసం తేనె ఇవి రెండు తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అలాగే మన స్కిన్ కు కూడా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి పైపోతగా అప్లై చేయడం వల్ల స్కిన్ కి రకరకాల లాభాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా నిమ్మరసం కొద్దిగా తేనె కొద్దిగా సమపాళలో తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పేస్ట్ లాగా చేసేసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మధ్యన చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలన్నీ తగ్గడమే కాకుండా చర్మం కాంతి కూడా మెరుగుపడుతుంది సో సక్సెస్ఫుల్ గా శ్రీధర్ గారి వంట అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు భానుప్రియ గారు చేయాలి ఏ వంట చేయబోతున్నారు మసూర్ దాల్ కిచిడి అండి మసూర్ దాల్ కిచిడి వా సో స్టార్ట్ చేద్దామా రెడీయా మీరు రెడీ ఓకే మసూర్ దాల్ కిచిడి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం మసూర్ దాల్ కిచిడి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎర్ర కందిపప్పు ఒక కప్పు బియ్యం 
ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టొమాటో ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు పుదీనా కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా వంట స్టార్ట్ చేసిద్దాం అనుప్రియ గారు రెడీ రెడీ అండి ఓకే సో ముందుగా ఏం చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బిర్యానీ దినుసుల మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగ మిరియాలు షాజీరా ఓకే సో హోల్ మస్ హోల్ గరం మసాలా దినుసులు ఇవి కొద్దిగా వేగాలి వేగిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా పుదీనా ఆనియన్స్ ఇవి కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ అవ్వాలి సో ఆనియన్స్ కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అవ్వాలి సో అక్కడ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు కదండి మసూర్ దాల్ మాకు ఒకసారి చెప్తారా ఎలాగో మసూర్ దాల్ అంటే ఎర్ర కందిపప్పు అండి అవి ఒక కప్పు బియ్యం అయితే ఇంకొక ఇంకొక కప్పు మసూర్ దాల్ తీసుకోవాలి ఎర్ర కందిపప్పు ఒక కప్పు బియ్యం ఒక కప్పు మసూర్ దాల్ అంటే కొద్దిగా తగ్గినా పర్వాలేదు ఓకే అంటే ఇక్కడ తక్కువ కనిపిస్తుంది మసూర్ దాల్ అందుకని లేదు కొద్దిగా తగ్గినా పర్వాలేదు ఓకే అవి వన్ ఇస్ వన్ రేషియోలో తీసుకుని పెట్టాలి ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో మీరు హౌస్ వైఫ్ అండి అవునండి ఖాళీ సమయంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు నాకు మా పిల్లలతోనే సరిపోతుందండి ఇద్దరు పిల్లలు కదా పైగా చిన్న చిన్న పిల్లలు అవును మా పాపకి చాలా ఇష్టం అది అభిరుచి అది వచ్చింది కదా ఆ పాటకి పాడతా ఉంటది అవును సో మీ బాపకి ఇప్పటి నుంచే వంటలు అంటే ఇష్టం అవునవును చాలా ఇష్టం వెరీ నైస్ మా అత్తయ్యకి అన్నపూర్ణ పేరు చాలా ఇష్టము నేను ఇట్లా కుక్కరి షోలో పాల్గొంటాం అవునా అభిరుచికి రావడం అవును ఆవిడ ఫుల్ హ్యాపీ అనమాట అవును మా డాడీకి కూడా చాలా ఇష్టం నన్ను టీవీలో చూసుకోవటం సో హోల్ గా అందరికి ఇవాళ ఫుల్ హ్యాపీ డే మీరు ఇలా అభిరుచిలో వచ్చి వంట చేయడం అవునండి బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ నెక్స్ట్ ఏంటండి టొమాటోస్ అవి కొద్దిగా మ్యాష్ అవ్వాలి టొమాటోస్ ఒకసారి మా అత్తయ్యకి అన్నపూర్ణ గారు మా మమ్మీ దుర్గాదేవి మా బాబు సిద్ధార్థ మా పాప శ్రీహర్షిత వాళ్ళందరికి హాయ్ చెప్పండి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు రాదు కదా అందుకని సో మీ వాళ్ళు అంటే మిమ్మల్ని టీవీలో చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్న మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి పెద్ద హాయ్ హలో నమస్తే ఆరాబ్ ఓకేనా అందరికంటే మా అత్తయ్య బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారండి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు వంటల్లో మీకు బాగా హెల్ప్ చేసేవారా ఏంటి నేర్పించారా ఏంటి వంట లేదు నన్ను స్క్రీన్ మీద చూసుకోవటం ఇష్టం నన్ను బాగా చెప్తా ఉంటారు వెళ్ళు వెళ్ళు ఒకసారి చూస్తాను అని చెప్పి అవునా వెరీ నైస్ సో నెక్స్ట్ ఏం వేసుకుందాం టొమాటోస్ కూడా మ్యాష్ అయిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ కొద్దిగా పసుపు పసుపు నెక్స్ట్ రైసా సో ఆల్రెడీ మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పు అండ్ బియ్యం కిచిడి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఉడికించుకోవాలి కదా కొంచెం ముద్దగా ఉడికించుకోవాలి మొత్తం బాగా కలపాలండి ఓకే సాల్ట్ ఎప్పుడు వేస్తారు లిటిల్ బిట్ ఇప్పుడు కలిపిన తర్వాత వేస్తానండి సాల్ట్ ఓకే ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుందాం సో ఫైనల్ గా సాల్ట్ వేసి మొత్తంగా కలిపేస్తే 
అయిపోయినట్టు సో కొంచెం కిచిరి అంటే మనకి ఇంకా కావాలి అనుకుంటే నాకు తెలిసి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా కొన్ని వెజిటబుల్స్ అవునండి అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా లేదు సింపుల్ గా ఉంటుంది అంటే ఆనియన్స్ టొమాటోస్ తో ఇలా చేసుకోవచ్చు సో మంచి గుమగుమలు వస్తున్నాయి ఆ మసాలా దినుసులు అన్ని వేశారు కదా బాగుంది స్మెల్ లాస్ట్ లో కొద్దిగా సిమ్ లో పెట్టి గీ వేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫైనల్ గా అయిపోయిన తర్వాత పైన నుండి కొంచెం నెయ్యి ఓకే ఆపేద్దామా మసూర్ దాల్ కిచిరి రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ పోయే ముందు ఈ కిచిరి తయారు విధానం మరోసారి చూసేద్దాం మసూర్ దాల్ కిచిరి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఎర్రకంది పప్పు బియ్యం ఉడికించి ఉంచాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి బిర్యానీ ఆకు మసాలా దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టొమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన పప్పు మిశ్రమం ఉప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత నెయ్యి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మసూర్ దాల్ కిచిరి రెడీ మసూర్ దాల్ కిచిరి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తానండి రాజు గారు టేస్ట్ చూడండి తింటూ ఉంటే ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ వస్తుంది బాగుంది ఇంకా ఫైనల్ గా పైన నుంచి నెయ్యి అది వేసారు కదా కాస్త కమ్మకమ్మగా అది బాగా తెలుస్తుంది పైన నుంచి వేసిన నెయ్యి టేస్ట్ అనేది సో ఆ టమాటాలు దాంట్లో వేసిన బిర్యానీ ఆకు దాంట్లో అంటే మీరు వేసిన అన్ని కూడా బాగా తెలుస్తున్నాయి కొంచెం అల్లం వెల్లు కూడా కొంచెం ఎక్కువ వేస్తారు ఇలా కిచిరి లాంటి వాటిలో పులావ్ లాంటి వాటిలో కొంచెం అల్లం వెల్లు పేస్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువ వేస్తేనే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది ఆ మసాలా టేస్ట్ అనేది సో తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మంచిగా రెడీ రెడీ అయిపోయింది బాగుంది చాలా బాగుంది నైస్ ఇద్దరు వంటలు ఈ రోజు చాలా బాగున్నాయి చాలా టేస్టీగా వచ్చాయి కానీ తప్పదు ఒక విన్నర్ ని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిందే సో రాజు గారు వీళ్ళిద్దరు ఈ రోజు విన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు హోమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ భానుప్రియ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీ కిచ్చి గెలిచింది ఈ రోజు ఈటీవీ అభిరుచి వారి నుండి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారండి మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మోస్ట్ వెల్కమ్ అలాగే శ్రీధర్ గారు మీ వంట కూడా చాలా బాగుంది ఈటీవీ అభిరుచి వారి నుండి మీకు గిఫ్ట్ వెల్కమ్ సో చూసారు కదండి ఇద్దరు చాలా మంచి రెసిపీస్ చేసి చూపించారు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ పూర్తి చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా సమ్మర్ లో చాలా మంది ఒడియాలు పెట్టేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఒడియాలు చాలా త్వరగా పురుగు పట్టేస్తూ ఉంటాయి మరి ఇలా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలి అంటే లవంగాలు కొన్ని తీసుకుని ఒక చిన్న క్లాత్ లో మూట కట్టుకుని వాటిని కనుక ఈ ఒడియాలు ఉన్న డబ్బాలో వేసి ఉంచినట్లయితే ఒడియాలకి పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మన స్టార్ట్ చేసేద్దాం రాజు గారు జస్ట్ మనిట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు మొక్కజొన్న వడలు మొక్కజొన్న వడలు వా ఈ సీజన్ లో వడలు ఎన్ని రకాల ఉన్నా ఇలాంటి అంటే పకోడీలు కానీ వడలు కట్లెట్లు సో ఎన్ని చేసుకున్నాయి సో మొక్కజొన్న వడలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం మొక్కజొన్న వడలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మొక్కజొన్న గింజలు ఒక కప్పు శనగపిండి ఒక కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ బియ్యపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు 
తగినంత కారం తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా స్టార్ట్ చేసేద్దాం మొక్కజొన్న వడలు ఎస్ ఓకే సో యాక్చువల్లీ మొక్కజొన్న మనకి డీప్ ఫ్రై చేస్తే పేలుతుంది కదా రాజు గారు ఎలా దాన్ని గ్రైండ్ చేస్తామండి గింజ పళ్ళంగా వేసుకుంటే పేలే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇలా రెడీ చేసుకుని ఒక బోల్లోకి తీసేసుకోవాలి ఓకే సో ఇది డీప్ ఫ్రై కదా ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్నా మహారాజ్ గారు ఓకే అండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో శనగపిండి ఓకే బియ్యపిండి అల్లం ముక్కలు తరిగిన అల్లం అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా జీలకర్ర సరిపడా ఉప్పు కారం కారం కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఓకే సో ఇదంతా కూడా ఫైన్గా కలిపేసుకోవాలి బాగా కొంచెం అన్ని బాగా మిక్స్ అయ్యేట్టు కలుపుకోవాలి కొంచెం లూజ్ అనిపిస్తే అంటే మనకి మొక్కజొన్న గింజల్లో కొంచెం వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అవును సో ఇంకా పిండి వేసుకోవచ్చు కొంచెం పిండి పడుతుంది కొంచెం యాడ్ చేస్తుంది సో ఫైన్ గా కలిపేసుకోవాలి కదా ఎస్ ఓకే సో అలా పిండి కలిపేస్తూ ఉంటారు ఆ లోపు ఒక చిట్కా చూసేద్దాం చాలా ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయే టిఫిన్ ఏంటి అంటే ఉప్మా అని టక్కుని చెప్పేస్తూ ఉంటారు అందరూ మరి ఉప్మా చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఉండలు కట్టేస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఉండలు కట్టకుండా ఉండాలి అంటే ఉప్మా రవ్వ వేయించేటప్పుడు కొద్దిగా నూనె వేసుకుని కనుక వేయించి పక్కన పెట్టుకున్నట్లయితే ఉప్మా తర్వాత ఉండలు కట్టకుండా ఉంటుంది అలాగే టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది చిట్కా చూసాం కదా సో ఇక్కడ కూడా పిండి బాగా కలిపేసుకున్నారు రాజ్ గారు నెక్స్ట్ వడలేసి మీడియం సైజ్ వేస్తున్నానండి ఓకే కొంచెం స్లో ఫైర్ లో చేసుకుంటే మనకి వడలు కాబట్టి కొంచెం మందంగా ఉంటాయి స్లో ఫైర్ లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో లోపల నుంచి మొత్తం బాగా మగ్గుతుంది సో ఈ వడల్లో కొంచెం ఆ మొక్కజొన్న ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా రాజ్ గారు అవునండి అంటే గింజ పళ్ళంగా మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా కొంచెం నార నారగా తగులుతూ ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఫైబర్ అనేది సో కొంచెం బాగుంటుంది అది సో ఇది కొంచెం స్లోగా మనకు ఫ్రై ఫ్రై కావాలి ఓకే రాజ్ గారు కొంచెం అవి కుక్ అవుతూ ఉంటాయి అలా మీరు కార్వింగ్ చేసేస్తారా ఓకే ఏం కార్వింగ్ చేస్తున్నారు రాజ్ గారు సో బీట్రూట్ తో రోజ్ చేస్తున్నాను సో అంటే స్కిన్ అది పీల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మెథడ్ లో చేస్తున్నాయండి సో దట్ ఎడ్జెస్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తాయి కదా ఎస్ సో లుక్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది ఇది సో ఒక్కొక్క పెట్టలు కూడా పీల్ చేస్తా ఉంది సో దీంట్లోంచి ఓవర్ ల్యాపింగ్ చేసుకుంటూ జిగ్జాక్ గా అలా మూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఆ పెట్రోల్ షేప్ అనేది బాగా వస్తుంది ఫైవ్ వరకు అలాగే ఒక్కొక్కటిగా తీస్తే మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి పెట్రోల్స్ అని కూడా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది బట్ లుక్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది 
వడలు అయిపోయాయి కదా రాజు గారు తీసేసుకోవచ్చు బేస్ కట్ చేస్తున్నాండి ఓకే ఓకే మొక్కజొన్న వడలు రెడీ అయింది ఓకే సో మొక్కజొన్న వడలు వేడి వేడిగా రెడీ అయిపోయాయి టేస్టెడ్ పోయే ముందు వీటి తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం మొక్కజొన్న వడలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మొక్కజొన్న గింజలు మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో శనగపిండి బియ్యపిండి తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు జీలకర్ర ఉప్పు కారం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో వడల్లో ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే మొక్కజొన్న వడలు రెడీ మొక్కజొన్న వడలు ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ చూసి చెప్తానండి మొక్కజొన్న గింజలు ఆ పలంగా మనం గ్రైండ్ చేసాం కదా ఆ స్కిన్ కొంచెం అవును కరకరలాడుతూ బాగా వస్తుంది టాప్ లేయర్ లో ఉన్న స్కిన్ అంతా కూడా ఆ స్కిన్ కొంచెం అక్కడక్కడ బాగుంది రాజు గారు అంటే కొంచెం స్వీట్ కార్న్ కాబట్టి మనకి లోపల అంతా కొంచెం స్వీట్ స్వీట్ గా పైన లేయర్ అంతా మీరు యాడ్ చేసిన స్పైసెస్ అవన్నీ కొంచెం క్రంచి క్రంచిగా చాలా బాగుంది సో ఈ సీజన్ కి పర్ఫెక్ట్ డిష్ బాగా సరిపోతుంది చాలా బాగున్నాయండి వడలు మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకోసం మరో చిట్కా చాలా మంది బరువు తగ్గాలి అనుకోగానే ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటి అంటే ఉదయం అల్పాహారం మానేయడం అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ మానేస్తూ ఉంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ మానేయడం వల్ల లాభాల విషయం పక్కన పెడితే అసలు లాభం అంటూ ఏది ఉండదు నష్టాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే రోజంతటికీ కావాల్సిన శక్తి మనం తీసుకునే ఉదయం తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ లోనే దొరుకుతుంది కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల రోజంతా కూడా చాలా నీరసంగా ఉంటుంది ఏ పని మీద అంత ఉత్సాహం ఉండదు అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు అందులో బత్తాయి రసంలో కొద్దిగా తేనె కలుపు కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే రోజంతటికి కావాల్సిన శక్తి బాగా లభిస్తుంది రోజంతా కూడా హాయిగా మన పని మనం చేసుకోవచ్చు ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది చూసారు కదండి ఈ రోజు అభిరుచిలోని వంటల్ని మరి ఆ వంటల్లోని పోషక విలువలు ఏంటో అరుణ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం దోసకాయ బజ్జీ కూరలోని పోషకులు ఏంటో తెలుసుకుందాం దోసకాయ బజ్జీలు చేసుకుంటూ శనగపిండితో తర్వాత మనం కర్రీ చేసుకుంటున్నాం అఫ్కోర్స్ రైనీ సీజన్లో ఇట్లాంటి ఐటమ్స్ తినాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ దోసకాయ కూరకి దోసకాయ బజ్జీ కూరకి డిఫరెన్స్ చెప్తాను దోసకాయ కూరలో మనకు డెబ్బై ఐదు నుంచి వంద క్యాలరీలు అవుతే బజ్జీ కూరలో నూట యాభై క్యాలరీలు దాకా కూడా యాడ్ అయిపోతుందండి ఒక్కొక్క బజ్జీస్ ఈజిలీ వెరీ ఈజిలీ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి సో మనం ఎన్ని బజ్జీలు తింటే అన్ని క్యాలరీస్ మనకు యాడ్ అవుతాయి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సో అదేనండి మెయిన్ డిఫరెన్స్ బట్ రైనీ సీజన్ కాబట్టి బిఎంఆర్ బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సమ్మర్ కంటే బట్ స్టిల్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ డీప్ ఫ్రైడ్ సో దానిని మనం కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటే మంచిది క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు అనేది ఒక ఆల్ టైమ్ ఆల్ సీజన్ డిష్ అండి క్యారెట్ పెసరపప్పు ఎండు కొబ్బరి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సీరియస్లీ ఇట్లాంటి డిషెస్ మనం రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే ఏ సీజన్లోనైనా ఇవి యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి క్యారెట్ అండ్ పెసరపప్పు అగైన్ మనకు ఎలాంటి ఒక కాంబినేషన్ అంటే ఒక వెజిటబుల్ అండ్ మాంసకృతులు ఇటువంటి కాంబినేషన్స్ చూడగానే ఇవి డైలీ డైట్కి యూస్ఫుల్ అని మనం ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఎండు కొబ్బరి కూడా అగైన్ ఐ గేవ్ యూ అ హింట్ రోజుకి మనకు నట్స్ పిడికడి కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఆర్ సింపుల్ థింగ్ నలుగురికి వండితే నాలుగు చెంచాలు అనుకోండి అంతకంటే ఎక్కువ లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు క్యారెట్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ వెజిటబుల్ అండి రోజు మనం ఒక క్యారెట్ కనుక తిన్నట్లయితే చాలా మటుకు మనకు ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది ఎంత రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుందంటే బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సింపుల్ జస్ట్ వన్ స్మాల్ థింగ్ మనం చేయాలి అదేంటంటే రోజు క్యారెట్ తీసుకోవాలి ఒక క్యారెట్ తీసుకున్నా మంచిది ఇంకొంతమంది పిల్లలకి ఎలా అండి 
తినట్లేదు ఆటల్లో ఉన్నారు అది కూడా టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పిల్లల కంటే వాళ్ళకి చెప్పేది కూడా నేను ఒకటే మీరు చేసే ఇలాంటి కూరల్లో ఒక క్యారెట్ ఉందనుకోండి చాలా మటుకు వాళ్ళ పెరుగుదలకు కావాల్సిన ఆ విటమిన్స్ కూడా క్యారెట్లో ఉంటుంది సూపర్ అండి బాగుంది క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు అనేది సో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ట్రై ఇట్ తర్వాత సీజన్కి తగినట్టుగా ఒక రెసిపీ ఉందండి రైనీ సీజన్లో వింటర్లో ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సిన రెసిపీ ఇచ్చిడే మసూర్ దాల్ ఎర్ర కందిపప్పుతో రైస్తో ఇక మనం జనరల్గా కిచిడీలో వేసుకునే అకంపెనీమెంట్స్తో చేసుకుంటున్నాం బట్ మసూర్ దాల్ అనేది ఏంటంటే కొంచెం టాక్సిన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి అది మనకు చెక్ చేసి మనం చూసుకొని కొనుక్కుంటే ప్రాబ్లం లేదు బట్ సేఫెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎర్ర కందిపప్పు కంటే మన కందిపప్పు చాలా సేఫ్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం బట్ చూసుకొని చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఈ కిచిడీ అనేది ఏంటి ఇట్స్ అగైన్ అ పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్ అసలు అన్ని రకాల పోషకులు బ్యాలెన్స్డ్ అయి ఉండి అరుగుదలకు కూడా చక్కగా ఉండే విధంగా ఉంటుంది అసలు మన స్క్రిప్చర్స్ కానీ మన ఫోర్ ఫాదర్స్ కానీ ఇప్పుడున్న ఇంగ్లీష్ మెడిసినే కాదు వాళ్ళు సూచించింది ఏంటంటే డైట్ ఎలా ఉండాలంటే ఆ కన్సిస్టెన్సీ దగ్గర నుంచి ఆ పోషకులు బ్యాలెన్స్ వరకు అంతా కూడా ఈ కిచిడీలో మనకుంది వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లిక్విడ్ కొంచెం లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటే మంచిది ఫైబర్ ఉండాలి పప్పు ప్లస్ రైస్ కలిసి ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ చెప్పారండి సో అది కంప్లీట్గా ఫుల్ఫిల్ చేసే ఒక ఐటమ్ ఈ కిచిడీ అది మసూర్ దాల్ అయినా పర్వాలేదని చెప్పాను కదా నో ప్రాబ్లం ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కొంచెం ఫ్రీ ఫ్రీక్వెంట్గా కాకుండా వన్స్ ఇన్ అవైల్ తీసుకోవాలి క్యాలరీస్ కూడా మనకు అది కొంచెం లిక్విడ్ అంటే సెమీ లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది కాబట్టి సెమీ సాలిడ్ మనకు ఒక కప్పులో కూడా మనకు కొంచెం తక్కువ క్యాలరీస్ వస్తాయని చెప్పాలి ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేసుకోవచ్చండి సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ హెల్దీ డిష్ ఇప్పుడు సర్జరీ తర్వాత రికవరీ పీరియడ్లో కూడా ఇట్లాంటి డిషెస్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయండి పప్పు మంచిదండి సర్జరీ తర్వాత కూడా బట్ చక్కగా బాయిల్ చేసి తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉండదు ఆఖరిగా చూసిన మొక్కజొన్న వడలు అనేది నిజంగా మొక్కజొన్న అనేది మనం కాల్చుకొనో ఉడికించుకొనో తీసుకోగలిగే సింపుల్ ఐటమ్ అండి సో శనగపప్పుతో శనగపిండితో వడలు చేసుకొని క్యాలరీస్ పెంచడం నాకు ఎందుకో కొంచెం ఇయర్ ఇంక్రీజింగ్ క్యాలరీస్ అనిపిస్తుంది చాలా కొన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయండి రాగా తిన్నా బాయిల్ చేసుకొని తింటే కూడాను మనకు టేస్టీగా అనిపించాయి అందులో మొక్కజొన్న ఒకటి సో వడలు ఇక వేరే ఏదైనా వెజిటబుల్తో ట్రై చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది టేస్టీగా ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ మొక్కజొన్న అలాగే తీసుకోవడం డెఫినెట్గా రికమెండ్ చేస్తాను అండ్ ఒక్కొక్క వడలో మనకు ఇందులో కూడా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ ఉండొచ్చు సో క్యారెట్ పెసరపప్పు వేపుడు అండ్ మసూర్ దాల్ కిచ్చిడి ఇవాళ మీరు చూసిన రెసిపీస్లో రోజువారీ డైట్కి బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి సీరియస్లీ కిచిడి ఈజ్ సీజనల్ అండి ఈ సీజన్కి మంచి యూజ్ ఉంటుంది నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి తర్వాత దోసకాయ బజ్జీ కూర అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ డీప్ ఫ్రైడ్ సో క్యాలరీస్ ఎక్కువ అండ్ ఈ మొక్కజొన్న వడలు నాకు మొక్కజొన్నలు అలాగే తింటే బాగుంటుందని చెప్పాను కదా పోషకులు పరంగా దాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అది కూడా సీజనల్ ఐటమ్ ఇలా వడల్లాగా కాకుండా జస్ట్ బాయిల్ చేసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని ట్రై చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇవాళ మీరు చూసిన రెసిపీస్ ఎలా యూజ్ అవుతాయో అలా నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి రాజుగారు ఈరోజు మీరు చేసిన దోసకాయ బజ్జీ కూర అలాగే మొక్కజొన్న వడలు రెండు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే మన మీ చేతి వంటలో కపుల్ చేసిన వంట కూడా బాగున్నాయి కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఈ రోజు ఫ్రీడమ్ రీఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ అభిరుచి పాట్ బై జెస్సీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ టేస్టీ వంటకాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ బాయ్